19. Capacité à rebondir. Se sortir d'une routine léthargique est pour eux une question de survie, car ils ne peuvent plus assurer le quotidien avec une motivation faible. La quête d'un nouveau Graal permet d'améliorer alors toutes les fonctions exécutives et cognitives, de se sortir d'une impasse ou de capitaliser sur un échec. Et finalement, avoir plusieurs vies assez différentes et passionnantes. Certains ont développé une capacité de résilience hors du commun, ce qui est un vrai atout dans la vie. C'est une des grandes forces des adultes TDAH, savoir changer facilement quand ça ne va plus. C'est d'autant plus facile quand ils ont pris l'habitude de rebondir régulièrement et assez tôt dans la vie. C'est valable aussi pour les hypoactifs. C'est peut-être plus facile et plus naturel pour les hommes que pour les femmes, celles-ci voulant assurer pour les enfants ou alors éviter le poids des préjugés. Évidemment, on ne doit pas pousser ce concept trop loin, car une certaine stabilité est aussi nécessaire, notamment dans la deuxième partie de sa vie où il va falloir progressivement apprendre à accepter d'être plus statique ou routinier, car les capacités physiques et intellectuelles diminuent naturellement chez tout être humain. Cette capacité à rebondir est un moteur de vie sain s'il n'y a pas d'auto-sabotage. Ils vont en effet minimiser l'impact sur eux d'une mauvaise phase ou d'une lassitude pour se préparer à vivre intensément la phase suivante positive, avec un changement plus rapide que la moyenne des gens, grâce à leur impulsivité. Une période hivernale plus longue peut être nécessaire avant un nouveau printemps, par exemple tous les dix ans, en faisant le point sur ce qui devrait donner du sens à chaque tranche de sa vie, avec la nécessité de se stabiliser de plus en plus pour bien vieillir. Même les hypoactifs doivent prendre conscience de cela. Il faut simplement trouver le déclencheur, extérieur ou intérieur, pour rebondir. Cette capacité peut être masquée par une inquiétude démesurée et par une méconnaissance du TDAH. Mais ce don est toujours là et à tout âge chez eux, sauf si l'anxiété a pris le dessus.